గోపాల్పట్ అవునా అబ్బా గోపాల్పట్ నుంచి వచ్చారు ఏం చదువుతున్నారా బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ సరిపోయారు ఇద్దరు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా లేదు భయ్య ఏ ఎందుకు లేదు మామూలుగా లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ లాభాలు ఉంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదా లేకపోతే జనరల్ గా నీకు అసలు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు గేల్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు మహానుభావుడు లవ్ మీద నీ అభిప్రాయం నాకు తెలియదు నాకు అందుకే ఏమి తెలియదు లవ్ మీద అందుకే తెలియదు నాకు ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు కాబట్టి సినిమాలు చూస్తావు లవ్ సినిమాలు అవెంజర్స్ మారల్ కామిక్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి చూస్తా అందులో అమ్మాయిలు ఉండరు ఉంటారు లవ్ స్టోరీలు ఉండవు కదా లవ్ స్టోరీలు ఉండవు సో ఒక లవ్ గురించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే నువ్వైతే ఏం చెప్తావు టైం వేస్ట్ అని చెప్తా టైం వేస్ట్ అని చెప్తావు ఎందుకు ఆ ఒపీనియన్ ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకేంటి ఒకవేళ లవ్ చేస్తే డైరెక్ట్ పెళ్లి చేసుకోవాలి ఈ తిరగడాలు ఇవన్నీ టైం వేస్ట్ కదా చదువు ఎప్పటికైనా ఎప్పటికైనా పెళ్లి చేసుకోవాల్సింది కదా చేసుకోవాల్సింది మరి లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంది ఏమో దాని గురించి నాకు తెలియదు మరి ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి ఉంటది నాకు డైరెక్ట్ పెళ్లి చేసుకోవడం బెస్ట్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అలా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు మోసం చేస్తున్నారంట అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు మోసం చేస్తున్నారంట తెలియదు భయ్య నాకు నెక్స్ట్ ఇల్లు అడుగు ఏమిటండి మీరు మాట్లాడేది సో ఎవరైనా లవ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు ఏమి సరే అందం కానీ అందం ఏంటది తెలియదు అన్న అందం కానీ అందమా ఏంట్రా చెప్పండిరా తెలియదు అన్న అందం కానీ అందం మేమో తెలియదు అన్న సరే క్లూన్ అవునా ఇవి ఇవన్న ఆయన సినిమా యాక్టర్లో సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తుంటారు మహేష్ అందం కానీ అందం ఏ ఫ్యూ మోమెంట్స్ లైట్ బ్రహ్మానందం ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ చెప్పు బాగా చెప్తున్నావు ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే సూర్యుడు అన్ని దేశాలు కూడా ఉదయిస్తాడు కానీ మొట్టమొదటిసారిగా తొందరగా ఉదయించే దేశం ఏ దేశం ఆఫ్రికా సరే నాలుగు ఆన్సర్ చెప్తాను అమెరికా సౌదీ అరేబియా ఇండియా అమెరికా ఆఫ్రికా ఎప్పుడైనా లేదు ఆఫ్రికా లేదు మరి అదే మీకు చదువుకున్నప్పుడు తెలిసింది ఈ కుటీరాలు రీజన్ సో అయితే అని చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇంకొక పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇప్పుడు లవ్ చేశారా లేదు లేదు ఏ ఏ ఎందుకు ఇప్పుడు లవ్ చేయలేదు అంటున్నారు అసలు లవ్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి లవ్ అనేది బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు భయం అయింది ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ బాగానే ఉంటుంది అంటే బాగానే ఉంటుంది అంటే సినిమాల్లో చూస్తాం కదా గొడవలు కట్ట అయ్యి అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మరి ఇంతకుముందు ఇప్పుడు లవ్ చేశారా లేదు లేదు ఏ ఎందుకు చేయలేదు అంటే అది ధైర్యం చేయలేదు ఎందుకంటే ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు మాస్క్ ఎందుకు వేసుకున్నారు మామూలుగానే నాకు ముందు నవ్వు వచ్చేస్తుందండి అందుకని వేసుకున్నాను అందం చూస్తారని చెప్పి మీ ఫ్రెండ్ అంటారు సో నెక్స్ట్ మీ ఫ్రెండ్ సరికి వెళ్ళిపోదాం మాస్క్ తీస్తే బాగుంది పర్లేదు 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 మరి తెలియదు కదా అమ్మాయిలకి నీ గురించి కూడా అంటే ఎందుకు లవ్ చేయట్లేదు అసలు వాళ్ళకి నీ గురించి ఆ ఒపీనియన్ తెలియదు కదా పర్లేదు అని పర్లేదు వాళ్ళు తెలుసుకొని ఏం చేయలేదు వైజాగ్ రెండో మహేష్ బాబు అంటారు తాగేసి వచ్చాడు ఎవరు తాగేసి వచ్చారు సీఆర్ మా క్లాస్ సీఆర్ సో మీ మీ కాలేజ్లోనే మీకు ఇష్టం లేని టీచర్ ఎవరు ఎవరు లేదు అని అందరూ బాగా చెప్తారు అందరూ క్లోజ్గా ఉంటారు బాగానే ఉంటారు అంతా నిజం చెప్తున్నావా అంతా కెమెరాగా చూసి అంతా నిజమే అందరూ బాగా అందరూ బాగా చెప్తారు ఏ భయం ఉండదు ఓపెన్గా ఉంటారు అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏ అమ్మాయి కానీ లైన్ వేసారా లేదా ఏ ఎందుకు వెళ్ళదు అసలు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఎందుకు అని అప్పుడే అందమైన అమ్మాయి వచ్చి ఎదురుకుండా మీకు ఐలవ్ చెప్తే మీ రియాక్షన్ ఏంటి మూసుకొని వెళ్ళిపోతాం ఏ మూస్ ఏం మూసుకొని వెళ్ళిపోతాం ఏం మూసుకొని అంటే ఏం చెప్తా అండి ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతాం అంతే ఏం మాట్లాడకుండా ఏ ఎందుకని చెప్పాను అందమైన అమ్మాయి కదా అందమైన అమ్మాయి అయితే క్యారెక్టర్ ఉండాలి కదా క్యారెక్టర్ ఉన్న అమ్మాయి అయిపోయినాయి నువ్వైతే ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తావు అంటే 
ఎలా అంటే వద్దులే అని సరే సార్ నెక్స్ట్ సరే సర్లే ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం బ్రో మీ పేరు వినయ్ 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 బ్రో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరిలో కూడా నువ్వు బాగా అన్ని విషయాల్లో కూడా చాలా సీనియర్ అని చెప్తున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ అసలు ఏ విషయంలో సీనియర్ ఏమో నాకు కూడా తెలియదు ఆ విషయం సీనియర్ అని చెప్తున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ అమ్మాయిల విషయంలో మీరు బాగా సీనియర్ అంట అమ్మాయిల విషయం నానా అమ్మాయిలు అంటే నాకు ఎవరు తెలియదు మీ గురించి మీకు తెలుసా మీరు ఏంటో మా గురించి తెలుసు మీరేంటి నేను ఒక హీరో సూపర్ సూపర్ ఎక్సలెంట్ సరే ఇప్పుడు మీరు అమ్మాయా అబ్బాయి అనుకుంటున్నారా నేను అబ్బాయినే కనిపించట్లేదా మోస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్ అవుతున్నాడు కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అమ్మాయిల గురించి చెప్పు అమ్మాయిల గురించా ఏం చెప్తాం ఒక మంచి అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఉన్న అమ్మాయి వచ్చి మీకు ఐ లవ్ చెప్తే మీరైతే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఎలా చెప్పి షెట్టి వెళ్ళిపోదాం అంటాను ఎలా చెప్పారు ఎలా చెప్పి షెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాం అంటాను షెట్గా షెట్కి ఎందుకు వెళ్ళిపోతారు రిపేర్ ఏమైనా వచ్చిందా ఏంటి అంటే అప్పుడప్పుడు రిపేర్ వస్తుంది కదా ఏ రిపేర్ ఎవరికి అంటే రిపేర్ అమ్మాయికి వచ్చిందా మీకు వచ్చింది అమ్మాయికి వచ్చింది ఏం రిపేర్ వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి బుర్ర బాపం చేయకి నన్ను అడిగింది ఆ రిపేరు రావడం కారణం ఎవరు రిపేర్ రావడం కావరు ఎవరంటే సరే హీరోయిన్స్ లో ఏ హీరోయిన్ అంటే మీకు బాగా ఇష్టం హీరోయిన్స్ లో హీరోయిన్ అంటే సమంత సమంత ఒక లైలోపు చెప్తే మీరు ఎలా చెప్తారు నాకు అది రాదు దానికోసం ఇప్పుడు మాట్లాడింది కదండి బాగుంది నైస్ నైస్ ఆన్సర్ ఒకవేళ ఇప్పుడు నిజంగా పెళ్లి చూపులు అవుతున్నాం అనుకుంటాం మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అమ్మాయి బాగా మీకు నచ్చింది మీ డాడీకి పెళ్లి సంబంధం ఇష్టం లేదు మీరు మీ డాడీకి ఎలా కన్వే చేస్తారు ఎలా కన్వేస్ చేస్తాం ఆ అమ్మాయి కోసం మంచి ఏమైనా ఉంటే చెప్పి కన్వేస్ చేస్తాం అంటే ఎలా చెప్తారు అమ్మాయి మంచి అండి ఏం చెప్తా ఆస్తులు ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయని చెప్తాం మీ డాడీకి ఆస్తులు కూడా అవసరం లేదు అమ్మాయి కూడా వద్దు అసలు ఆ పెళ్లి సంబంధం వద్దు కానీ నీకు కావాలి నువ్వు మీ డాడీని ఎలా కన్వీన్స్ చేస్తా కన్విన్స్ అంటే చిన్నప్పుడు చాక్లెట్ కావాలంటే డాడీని ఎలా కన్విన్స్ చేస్తుంటావు ఇప్పుడు అమ్మాయి కావాలి ఎలా కన్విన్స్ చేస్తా అమ్మాయి కావాలంటే సరిపోయింది హీరో విలన్ కొట్టుకుని కమెడీ చంపేసినట్టు నా మీద పడతారు ఏంటి ఆ అమ్మాయి నాకు ఇలా చేసింది అలా చేసింది ఏం చేసింది పెళ్లికి ముందే ఇన్ని కొన్ని హెల్ప్ అది చేసింది ఆ అమ్మాయి నాకు అయితే సెట్ అవుతుంది అని చెప్తాను అంటే పెళ్లికి ముందు కాదు భయ్యా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైమ్ మీకు అరేంజ్ మ్యారేజ్ కదా సో ఫస్ట్ ఇదే పరిచయం అమ్మాయికి మీకు మాత్రం బాగా నచ్చింది కానీ మీ డాడీకి ఇష్టం లేదు మీరైతే ఏం చెప్తారు నేనైతే ఏం చెప్తాను ఆ అమ్మాయి నాకు నచ్చింది పెళ్లి చేసింది అని చెప్తాను అంటే ఒప్పుకోరు మీ డాడీ ఒప్పుకోరు ఎలా కన్విన్స్ చేస్తాను ఇంకా బాగా కన్విన్స్ చేయి మీ డాడీని ఏమంది ఫస్ట్ కాల్ మీద పడతాను అదే నబ్బితే నేను రెండు రూపాయలకే ఎగిరిపోతాను అంతే స్టార్టింగ్ లో మరి అమ్మాయిలు అంటే ఇష్టం లేదన్నారు స్టార్టింగ్ లో అంటే దానికో అమ్మాయిలు అంటే కొంచెం తేడాకి వస్తుంది అంతర అంటే తేడా అంటే ఏ తేడా అంటే అమ్మాయిల కోసం అంటే చెప్పడానికి సరిపోదు ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి దానికోసం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ పెట్టినా అది అది అవ్వదు గంట సేపు అయినా సరే సరిపోదు గంట తర్వాత అయితే బాగుంటుందా సరిపోదు అమ్మాయిల కోసం డిస్కస్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అది పోనీ మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ లవర్ కావాలి నాకా నన్ను నన్ను అర్థం చేసుకున్న అమ్మాయి అంటే చాలు నేను అర్థం చేసుకున్న అమ్మాయి అంటే చాలు ఇంకేం వద్దా ఇంకేం వద్దు ఇంకా మరి అందం అలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా అందమా నేను అందంగా ఉండాను కాబట్టి నాకు వచ్చేదిగా అండ్ కదా వస్తుంది దానికోసం డిస్కస్ చేయడం ఇంకేముంది పక్కా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పేస్తున్నారు కాన్ఫిడెంట్ నాది ఇక్కడ దాకా నాకు ఇప్పుడు దాకా తెలియదు మీరు చెప్పే దాకా తెలియదు నా పక్కన ఇంకో అమ్మాయి ఉంటది అప్పుడు అమ్మాయి పేరు ఆ అమ్మాయి పేరు ఎప్పుడైనా చెప్పండి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే మీరు ఎక్కడ ఉంటారు నాకు తెలియదు కదా ఎక్కడే ఉంటాను మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి కోసం వెయిట్ చేస్తారు అయితే లేదు ఆ అమ్మాయి నేను కూర్చుంటా అప్పుడు వచ్చి అంటే ఇప్పుడు మనసంతా నువ్వే సినిమాలోని ఆ హీరో హీరోయిన్ ఒక ప్లేస్ వచ్చి కలుసుకుంటారు అలాగే ఏమైనా కలుసుకోవడానికి ఈ ప్లేస్ అయినా పెట్టుకున్నారా అలా ఏం లేదు మరి పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత మరి ఇదే ప్లేస్కి రమ్మంటున్నారు మీరు అంటే మీ నెంబర్ ఇస్తే అప్పుడు మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను నాకు మంచి అందుకంటే అమ్మాయి వచ్చింది మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేసుకోండి నేను ఖచ్చితంగా నా నెంబర్ ఇస్తాను మీకు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో త్రీ టూ నైన్ వన్ నైన్ ఇది నా సెల్ నెంబర్ బ్రో మీ పేరు 
కంపెనీ నరేష్ నరేష్ సో అమ్మాయిలు చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటారు మీకు ఎటువంటి అమ్మాయి లవర్ కింద వస్తే బాగుంటుంది నాక నాకు వచ్చేసి లవర్ కింద రిచ్ అమ్మాయి కావాలి నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి గారి బ్యానర్ మరి ఇంకేమద్దా ఇంకా రిచ్ అమ్మాయి ఉంటే అన్నిటికని అన్నిటికని అన్నీ ఫ్రీ అంటే చంద్రపతి సినిమాలో ఒక వేణుమాధవ్ గారికి కూడా ఒక సంబంధం తీసుకొస్తారు చాలా రిచ్ సంబంధం అలాంటి టైప్ ఏం కావాలా లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్పర్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఏ అలాంటి టైప్ ఏం వద్దు బాగా డబ్బు ఉన్నామా అయితే పర్వాలేదు ప్రేమ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి నా బొంగు ఏది లేదు సార్ ఏం సార్ అది బొంగు ఏది లేదా కాదు ప్రేమిస్తే చాలా బాగుంటుంది అని చాలా మంది అంటున్నారు ఏ ప్రేమిస్తే పైసలు అవుతాయి పైసలు పోతాయి కానీ అమ్మాయి పక్కన ఉంటారు కదా వద్దునైనా ఈ కాలంలో నమ్మ నీకు రా తండ్రి ఇతరులు మనం చూసుకుంటేనే పక్కన మళ్ళీ ఇంకోటి ఎదురవాల్సి వస్తుంది అమ్మాయి మీరు ఎంతమంది ఎప్పుడైనా ఎవరైనా లవ్ చేశారా అది చేసిన ఫెయిల్ అయినా ఫెయిల్ అయినా ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి మీరు మెసేజ్ చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఆ అమ్మాయికి మెసేజ్ ఏం లేదు మళ్ళీ మా కూడా ఫీల్ అవుతాడు అమ్మాయి తలరాత సో ఇప్పుడు అమ్మాయి సడన్ గా మీకు ఎదురైతే ఫస్ట్ మీ రియాక్షన్ ఏంటి ఏదో ఒక గుండె జారి గల్ల అవుతుంది ఏం చేయలేకపోతుంది గల్ల అంటే ఎక్కడ పోతుంది పోతే ఎటో పోతుంది సో సడన్ గా ఎదురయ్యి మిమ్మల్ని పలకరిస్తే మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తాను చెప్పుగా మిమ్మల్ని మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటానంటే ఏం చేస్తారు ఇంకా ఎలా చేసుకోకపోతే అవుతుంది అబ్బా ఫస్ట్ లవ్ చేశారు కదా ఫస్ట్ లవ్ చేసా కానీ ఇంకా పెళ్లి చేసుకుని ఏమన్నా రెండు నెలలు మూడు నెలలు అయిందా సంవత్సరాలు అయింది ఇంకా చేసుకోరేం లాభం చెప్పు పెళ్లి చేసుకుంటే అన్ని బాగానే ఉంటాయి వద్దు తండ్రి ఇక వద్దు సో సరే ఇప్పుడు ఒక అందమైన అమ్మాయి ఎదురుకుంటూ వచ్చి నన్ను ఎక్కడికి దూరంగా తీసుకెళ్ళమంటే మీరు ఎక్కడ తీసుకెళ్తారు నేనా ఫస్ట్ ఎక్కడ ఫస్ట్ బీచ్కి తీసుకొస్తా బీచ్కి తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తా ఏదో మాట్లాడాలి అది ఒకటి ఏదో మాట్లాడి తర్వాత లాడ్జ్కి తీసుకోవాలి ఎక్కడ తీసుకోవాలి తర్వాత లాడ్జ్కి తీసుకోవాలి తర్వాత లాడ్జ్కి తీసుకెళ్ళిపోవాలి కాదు భయ్య ఇప్పుడు అమ్మాయి మమ్మల్ని ప్రపోజ్ చేయడానికి వచ్చింది ఫస్ట్ లాడ్జ్ తీసుకెళ్ళిపోతా బీచ్లో మాట్లాడతాం కదా కాకా ఏం మాట్లాడతారు బీచ్లో ఇంకా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకోలే ఏంది ఏం కథ ఏ ఊరు ఏం చేస్తుంటారు అట్లా ఇట్లా ఇప్పుడు అమ్మాయి కాదు ఆంటీ వస్తే ఏం చేస్తారు ఓ ఆంటీకి మస్తు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తా పిల్లలకి నేను పిల్లలకి ఇస్తే బండి పోతుంది బంగారు అది చెప్తా సార్ మళ్ళా పిల్లలకి ఇచ్చినామనుకో బండి రాదు బంగారం రాదు కట్నం రాదు దాంతో పాటు ఇజ్జతులు అవుతుంది అదే అంటే అయితే అన్ని మన దగ్గరకు వస్తాయి కొట్టచ్చు కొట్టాలి రాళ్ళు కొట్టు మరి ఆంటీ తప్పుడు అంకులు కూడా వస్తారు కదా అంకులు ఇంకా చూసుకోవాలి ఇక అప్పుడప్పుడు ఏం చూసుకోవాలి బయట డోర్ బయట చూసుకోవాలి డోర్ బయట చూసుకోలేదు అంటే అంకుల్ లేని ఆంటీలు అన్నా కొట్టుకోవాలి సరే భయ నీకు ఒక పొడుకోదు చేయించుకుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది చేయించుకుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది కానీ పని అయిపోయిన తర్వాత చాలా జిగురుగా ఉంటుంది ఏంటది చేయించుకుంటే చాలా హాయిగా ఉంటుంది పని అయిపోయిన వెంటనే చాలా జిగురుగా ఉంటుంది జిట్టు జిట్టుగా ఉంటుంది మసాజ్ ఇంకా ఏ మసాజ్ బొడ్డు బొడ్డు మసాజ్ ఎప్పుడైతే చేయించుకోవాలి ఎన్నడు చేయించుకోలే మీరు మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి చేయించుకోవాలనిపిస్తుంది ఏమిటంటే మీరు మాట్లాడేది నేను అడిగితే చేయించుకోలేదు భయ్య ఎవరు లేడీస్ అడిగితే చేయించుకుంటే బాగుంటుంది భయ్య అది దొరికినా బాగుండుండేలే ఎందుకు మీరు ఒరిజినేనా ఏ కాదు పెళ్ళి అయిపోయింది అవలేదని అడుగుతున్నా భయ్య కాలే 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 ఇప్పుడు మీరు ఒరిజినల్ కాదా ఒరిజిన కాదా ఒరిజినే అవునా కాదా అవును అవునా అంటే ఎలాగ నాకు బొర్ర అర్థం కాదు ఏ సరే ఇక్కడ గీతలు చట్ వేసుకుని ఒక అబ్బాయి ఉన్నారు చూడడానికి కూడా అమ్మాయికి లాగా ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం కొన్ని క్వశ్చన్లు అబ్బాయి అడుగుదాం దేశాన్ని నమ్ముకుంటే ఏమొస్తుంది సో బ్రో నీ పేరు కార్తిక్ వచ్చి గడిగి అబ్బా కార్తిక్ అమ్మాయికి ఐ లవ్ చెప్తే ఎలా చెప్తారు అసలు చెప్పనా అన్న ఏ ఎందుకని టైం వేస్ట్ అన్న బోల్డ్ అండ్ బోల్డ్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏ విషయంలో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు అమ్మాయి అంటే జనరల్గా చిన్న చిన్న కోరికలు ఏ బీచ్కో పార్క్ తీసుకెళ్ళాలి ఆ కోరికలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండవు అన్న మీకా అమ్మాయి ఉంటాయి 
అంటే కాలబల్ గా అమ్మ అయితే ఏ పనులు ఉంటాయి ఓకే సెకండ్ అండి పెద్దగా చేయాల్సిన పనులు అయితే ఏటన్నా అన్నాయి అమ్మాయిలతో ఇంపార్టెంట్ పని ఏంటి ఏం ఉండదు అన్న అంతగా ఏంటే ఆపోజిట్ సెక్స్ అంటే ఏదైనా లవ్ గట్ట ఉండదు కానీ ఏదో చిన్న అట్రాక్షన్ ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ తప్ప ఏం ఉండదు లవ్ అంటే ఎందుకు మీకు అంత చిరాకపడదు అంటే ఇప్పట్లో లవ్ అనేది ప్యూర్ ఫేక్ అన్న అంటే లవ్ అంటే ఎటువంటి అసలు లవ్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మధ్య బిల్డ్ అయ్యే రిలేషన్షిప్ తర్వాత లవ్గా మారితే బాగుంటుంది అంటే అబ్బాయి అబ్బాయి ఫ్రెండ్షిప్ గురించి చెప్తున్నారు అతని అమ్మాయి అబ్బాయి అమ్మాయి అబ్బాయి ఫ్రెండ్షిప్ గురించి అమ్మాయి అబ్బాయి ఫ్రెండ్షిప్ సరిగ్గా బిల్డప్ అయ్యి లవ్ కింద మారితే బాగుంటుంది అంటుంది సో ఓకే అలాంటిది ఎప్పుడైనా మీరు మీ జీవితంలో చూసారా ఫ్రెండ్స్లో కానీ మీలో కానీ చూడలేదు అందుకే ట్రై చేయలేదు కూడా అన్నా అందుకే ట్రై చేయలేదు సో ఇప్పుడు మీరైతే అబ్బాయిలకి ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు లవ్ మీద టైం వేస్ట్ చేయకుండా అల్పన అది చేసుకోమంటున్నాను వెరీ గుడ్ మై నైస్ ఆన్సర్ చూసారా సార్ వీ డబుల్ యాక్షన్ ఒకవేళ అబ్బాయిలకి పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తే ఏ ఏజ్లో పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అమ్మ వాళ్ళు బాగా సెటిల్ అయిపోయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళు బాగా చూసుకొని ఒక లైఫ్ని బిల్డప్ చేసుకున్న తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలంటారు ఒకవేళ సెటిల్ అవ్వకపోతే సింగిల్గా ఉండడం బెస్ట్ అంటాను సో పెళ్లి మీద మీ అభిప్రాయం లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నథింగ్ బట్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ నథింగ్ బట్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అన్నారు ఇప్పుడు ఇన్ని జనరేషన్స్ నడుస్తున్నాయి అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే చాలా పెళ్ళిళ్ళు అవడం వల్ల చాలా జనరేషన్స్ మన జనరేషన్స్ కూడా నడుస్తుంది ప్రజెంట్ నడుస్తుంది ఈ సిచ్యువేషన్లో అలాంటి పెళ్లి మీద మీ అభిప్రాయం ఒక లైఫ్లో ఎప్పుడైనా సరే ఏ అమ్మాయికైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఒక అబ్బాయిగా నువ్వు ఎటువంటి హెల్ప్ అయినా చేయగలవా అలకాస్ రైట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను అలకాస్ రైట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హేమంత్ హేమంత్ గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు గాజువాక గాజువాక వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ చాలా మంది చేసుకున్నారు అండ్ చాలా మంది బ్రేకప్ కూడా అవుతున్నారు సో అటువంటి లవ్ మ్యారేజెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలాగుంటే అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అండర్స్టాండ్ ఎలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు ఎలా అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అందరికీ ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో అలాంటి కోణంలోనే మీరైతే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకి ఎటువంటి మెసేజ్ ఇస్తారు మిస్ అండర్స్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చాలా జరుగుతాయి అన్న అవి తగ్గించుకోవాలి మ్యా అంటే అబ్బాయి తగ్గితే బాగుంటుంది అమ్మాయి తగ్గితే బాగుంటుంది లేకపోతే ఇద్దరు కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఒక మాట మీద నడిస్తే బాగుంటుంది అలా అని ఇప్పుడు అతను ఉన్నదాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అబ్బాయి కొన్నిసార్లు తగ్గాలి అమ్మాయి తగ్గాలి ఇద్దరు అంటే ఇప్పుడు చాలా రేరు సో ఇప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ మీద మీ అభిప్రాయం ఒపీనియన్ అండి ఒపీనియన్ అంటే లవ్ మ్యారేజ్ అది చేసుకోవచ్చు కానీ మనం పెట్టి పోషించ కాలం అనుకున్నప్పుడే ఏదో చేసుకున్నాం అంటే అవ్వదు కదన్న ఒక ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి మిమ్మల్ని నమ్ముకొని వస్తుంది అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది అనుకుందాం వచ్చిన అమ్మాయికి అమ్మాయికి మీరు ఎటువంటి న్యాయం చేయగలుగుతారు అంటే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా అమ్మాయితో ఉంటారా లేదా నాకు ఏదో కష్టం వచ్చిందని చెప్పి వదిలేసే రోజులే అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను ఉంటాను మీరు ఒక లవ్ చేయాల్సి వస్తే మీరు ఎలా ఒక అమ్మాయికి ఐ లవ్ చెప్తారు మనకు ఇప్పుడు అంత ఇంకా టైం పడుతుంది నేర్చుకొని సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అమ్మాయిలో చాలామంది ఏంటంటే ఒక ఒక ఒకప్పుడు అమ్మాయిలు వేరే ఉండేవారు ఇప్పుడు అమ్మాయిలు వేరే ఉన్నారు సో ఇప్పుడు అమ్మాయిలకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి నేను మెసేజ్ ఇచ్చే అంత పెద్ద కాదు అమ్మాయిలు ఎక్కువ మోసం చేస్తున్నారు అని చెప్పి అన్నారు అంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు ఏంటంటే బాగా లగ్జరీకి అలవాటు పడిపోయి సో ఏంటంటే ఏ విషయం కూడా ఆలోచించకుండా చాలా ఈజీగా బతికేస్తున్నారు అబ్బాయిని కూడా చాలా అంటే ఒక మ్యారేజ్ విషయం విషయం కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తున్నారు సో మీరైతే ఎటువంటి మెసేజ్ ఇస్తారు అమ్మాయిలు మెసేజ్ అండి అంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అది చేసుకున్నారు మీరు లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అన్న కానీ ఎప్పుడప్పుడే కాదు ఇంకా టైం పడతారు ప్రజెంట్ అయితే లవ్ ఉన్నారా అంత లేదన్న మనకి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇంట్రెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏం చెప్పేవరా 